السلام علیکم میں ہوشکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹ ویک ناظرین پنجاب پولیس کے اندر تقرر و تبادلے ہونا معمول کی بات سمجھا جاتا ہے بکھر کے ڈی پیو کہیں اور تائینات ہو گئے ہیں اور سائیوال کے جو ڈی پیو ہیں وہ بکھر آگئے ہیں بکھر میں جو فیصل گزار صاحب تھے وہ سرگودہ چلے گئے ہیں بکھر میں آنے والے جو نئے ڈی پیو صاحب ہیں ان کو بکھر نیٹ ویک کے پلیٹ فارم سے کچھ ایسی چیزیں جو ان کو بتانا ضروری ہیں بکھر کے حالات کے حوالے سے بکھر کے لوگوں کی سوچ کے حوالے سے بکھر کے لوگوں کی ان امیدوں کے حوالے سے جو انہیں پنجاب بکھر پولیس سے ہیں اور اسی طرح جو فیصل گلزار صاحب تھے ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں بتاؤں گا کہ وہ جب تک یہاں رہے انہوں نے کار کردے گی کس طرح کی دکھائی اور لوگ ان سے کتنے خوش تھے یا کتنے ناراض تھے اس کے علاوہ جو نئے آئے ہیں ڈی پیو ڈی پیو کیپٹن ریٹائیڈ محمد علی زیا ان کا ایک سلوگن ہے بکھر والوں ان کا ایک اتنا خوبصورت سلوگن ہے ان کا ایک جملہ ہے جو ہمیشہ یہ لکھتے ہیں یا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ جملہ اگر پوری پنجاب پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں ان کو بھی ہر جگہ لکھنے کا کہا جائے تو یقیناً وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے سکون دینے کا باعث بنے گا بہت سارے لوگوں کو جو ہے پولیس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہتر کرنے کا سبب بنے گا وہ جملہ کیا ہے وہ جملہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن تھوڑی سی نظر ڈال لیں کہ سائی وال میں ڈی پی او محمد علی زیاد صاحب کی کارکردگی کیسی تھی ایک پچھلے ایک ماہ کے دوران جو انہوں نے سب سے بڑے کیس تھے تین چار وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو وہ تھا کہ جس سے ایک شہری تھا سائی وال کے اندر جو پانچ سو روپے کی شرط کے لیے ٹرین کے نیچے لیٹ گیا تھا اور ٹرین اس کے اوپر سے گزر گئی تھی وہ زندہ بچ گیا تھا ڈی پی او صاحب نے اس کو گرفتار کیا اور ان کے اس کے خلاف قانونی کاروائی کی اور وہ بڑا وائرل بھی ہوا تھا یقیناً آپ نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی اسی طرح سات اپریل دوہزار بیس کو ڈی پی او محمد علی زیا نے سائی وال کے اندر ایک ایسے شخص کو پکڑا کی جس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے سگے بھانجے کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد پانچ اپریل کو سات رکنی مویشی گینگ گرفتار کیا بکھر میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے کیونکہ دہاتی علاقے بہت زیادہ ہیں یہاں پر مویشی بہت چوری ہو جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر گینگ پکڑ لیا تھا اسی طرح چھبیس مارچ کو اعلان کیا گیا ڈی پیو محمد علی زیا کی جانب سے کہ اگر کسی شہری کو راشن ضرورت ہو تو پولیس لائن سے آ کر لے سکتا ہے بائیس مارچ دو ہزار بیس کو پانچ یہ پانچ گینگ جو تھے یہ مختلف شہروں کے اندر مختلف ازلا کے اندر ڈکیٹیاں کرتے تھے چوریاں کرتے تھے لوگوں کو لوڑتے تھے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ چھین لیتے تھے لوگوں کی جو ساری زندگی کی محنت ہوتی تھی وہ چھین لیا کرتے تھے اور پانچ اکٹھے گینگز کو پکڑا تھا اسی طرح وہ جو پکڑے گئے تھے ان سے ایک کروڑ پینتالیس لاکھ روپے کی جو رقم برامد ہوئی جو قیمتی سامان برامد ہوا چوری شدہ وہ بھی لوگوں تک پہنچا دیا گیا تھا اور اسی طرح ان کے اور بھی بہت سارے کارنامے تھے جو انہوں نے سائی وال کے اندر انجام دیا اور ان سے پہلے جو ڈی پی او بکھر فیصل گلزار تھے انہوں ان کی کارکردگی اگر دیکھی جائے تو ان کی کارکردگی بھی ایسی رہی کہ انہوں نے چار بلائنڈ کیسز تھے بلائنڈ مرڈڈ کیسز تھے جن کو انہوں نے ٹریس کیا اور بہت شورٹ ٹائم کے اندر بہت کم ٹائم کے اندر انہوں نے وہ جو کیسز تھے وہ نپٹائے تھے وہ جو مجرمان تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جھنگ موڑ کے اوپر ایک ڈکیٹی کی باردات ہوئی تھی جس میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا تھا تو اس کو بھی بڑی مشکل سے ہی صحیح لیکن اس کو بہت ہی کم ٹائم میں گرفتار کر لیا گیا تھا اسی طرح بکھر کے دیگر علاقوں میں بھی قتل کی وارداتیں ہوئی تھی بلائنڈ مرڈڈ تھے وہ سب بھی انہوں نے ٹریس کیے تھے جس کی وجہ سے بکھر کی جو عمام ہے ان کو بہت زیادہ کانفیڈنس ملا تھا کہ جو بکھر پولیس ہے وہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لارہی ہے اسی طرح اب یہ جو ڈی پی او کیپٹن ریٹائیڈ محمد علی زیا صاحب ہیں ان کا جو ایک سلوگن ہے ان کا جو ایک سنٹینس ہے ان کا جو ایک جملہ ہے جو بہت پسند آیا تھا اور وہ جملہ یہ ہے کہ تحفظ عزت کے ساتھ یعنی کہ پولیس کا کام ہے ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا پولیس کا کام ہے ہماری عزت کا ہمارے جو ہماری پروپٹی ہے اس کی کیئر کرنی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیلف رسپیکٹ ہے شہریوں کی جو سیٹیزنز کی سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی موسٹ امبورٹنٹ ہوتی ہے تو یہ جو محمد علی زیاد صاحب ہیں ان کا جو سلوگن ہے کہ تحفظ عزت کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تحفظ تو پہلے بھی پولیس کرتی آئی ہے لیکن اب پولیس آپ کا جو تحفظ ہے وہ بھی کرے گی اور آپ کی جو سیلپ رسپیکٹ ہے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دے گی اس کو بھی قائم رکھے گی اور اسی طرح بہت ساری ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ جس میں جو پولیس ہے اس کا جو بیہیوئر ہوتا ہے یا ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایسا سامنے آتا ہے کہ نیگٹیوٹی پھیلتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پولیس کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہے سپیشلی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے میں لوگوں کے ساتھ شہریوں کے سا
ये उम्मीद है अहलियान बकर को भी उम्मीद है बकर नेटवर्क को भी कि ये डी पी ओ जो मोहम्मद अली जिया साहब हैं इसके ऊपर चलते हुए बकर के शहरीों को की ना सिर्फ हिफाजत करेंगे उनके हकूक का तहफ़ करेंगे बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाने के लिए भी अहम किरदार अदा करेंगे और उसको बाकी रखने के लिए भी वो सब वसाइल इस्तेमाल करेंगे जो वो कर सकते हैं इसी तरह बकर में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं थानों के हवाले से बकर में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं पुलिस के हवाले से बकर में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं लोगों को कि बहुत सारी ऐसी शिकायत हैं पुलिस के हवाले से कि जो सामने आती हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता है और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि बकर में वो जो चिटपोश किस्म के लोग होते हैं वो जो सियासी वडेरों के या वो जो जिम्मेदार होते हैं उनके या इसी तरह जो बड़े कारोबारी हजरात हैं जो उनके वो चिटपोश लोग होते हैं जो उनके कहने उनकी सिफारशें लेके फिर रहे होते हैं थानों के अंदर और लोगों के केस खराब करते हैं या पुलिस वालों को थोड़े से पैसे दे के थोड़े से पैसे खुद ले के वो जो लोग होते हैं उनसे पैसे थोड़े से खुद रख लेते हैं थोड़े पुलिस वालों को दे देते हैं उनके केस खराब कर देते हैं या लोगों को तक इंसाफ नहीं जाने देते ये सबसे बड़ा मसला हमारे बखर के मुख्तिक थानों के अंदर चल रहा है पल पूरे मुल्क में चल रहा है लेकिन बखर में ज्यादा चल रहा है और इसको खत्म करने के लिए अगर डी पी ओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया साहब काम करेंगे अगर इस चीज को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे तो यकीन ये उनका एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा बखर के जो आवाम है उनको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इसी एक चीज की वजह से बहुत सारे मसाइल ऐसे जो है आम शहरीों के वो हल नहीं होते हैं उसके अलावा जो खुली कचहरियां हैं पहले लगा करती थी अब वायरस की वजह से वो रुक चुकी हैं उन कचहरीों पर भी शहरीों को बहुत ज्यादा तहफात होते हैं कि कचहरीों में हमारी बात तो सुन ली जाती है कचहरीों में हमें बोलने का मौका तो दे दिया जाता है कचहरीों में हमारे मसाइल सुनकर उनको फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी तो कर दिए जाते हैं लेकिन वो अहकाम जो जारी किए जाते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता है तो जो इस जिले में लगने वाली खुली कचहरियाँ हैं पुलिस की जानब से उन कचहरीों में जो उनकी जो फालियत है या उन कचहरीों पर जो काम होना होता है उन कचहरीों के बाद जो आवाम को हकूक मिलने होते हैं आवाम के साथ जो इंसाफ होना होता है उस इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए यकीन अगर डी पी ओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया साहब काम करेंगे तो बखर के जो लोग हैं बखर के जो शहरी हैं वो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे कि एक नए ऑफिसर आए हैं और उन्होंने जिस तरह साइवाल में उन्होंने मिसालें कायम की थी अपनी अच्छी कारकरी से इसी तरह बखर के जो लोग हैं उनके जो मसाइल हैं उनके जो हकूक हैं उनके तहफ़ के लिए उनके जो मसाइल हैं वो ख़त्म करने के लिए भी अपना किरदार बेहतरीन तरीके से अदा करेंगे बहुत सारी दो में याद रखिएगा जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ अपनी खिदमत में हाजिर होंगे उन सकता के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़